、夢のルフィ海賊団第3部、ハージマあるよ。今回は、狙撃手と珍獣に会います。キャプテンウソップへ。頼りになる航海士、波を加えたルフィ一行。準備を整えるため、とある大陸に。上陸すると、怪しい男を発見。ウソップという男です。大海賊の客船で、8000万の部下がいるそうです。す、すごいと思ったら嘘でした。はぁ、あ、なかなか面白いやつですね。ルフィは、こいつの父ちゃんを知っています。ヤソップといい、シャンクスの仲間です。ヤソップは、赤髪海賊団の幹部で、世界に名を轟かす名狙撃手です。幼いウソップと病弱な妻を残し、海に飛び出したヤソップ。ただ、家族への愛情はあり、ウソップも恨みは全くありません。思わぬ接点で、すっかり打ち解けた二人。馴染みの飯屋を紹介してくれます。はいはい、ザコエンかザコエンか。食事をしながらお話タイム。ウソップは嘘つき男。平穏なこの街のムードメーカー的なやつです。お話もそこそこに、どっか行ってしまいました。なんかの用事みたいです。そこに現れた、ウソップの子分どもに聞くと、金持ち娘に嘘をつきに行ったそうです。屋敷の娘、かやは病弱で、気分が沈みがちですが、ウソップの嘘に元気をもらっているのです。行ってみると、ちょうどやってました。大陸並みにでかい糞を出す君よ、いるわけないだろ、いい加減にしろ。この子がかや、両親は高いし、自たちと暮らしていますこれはその一人、クラハドール。なんか神経質そうですね。ルフィたちを追い出すだけでなく、ウソップにも食ってかかります。海賊の父を罵り、ウソップも同様に見下してきます。確かに、海賊とは縁がなさそうだもんなぁ。ウソップはルフィ同様、海賊として海で戦うことに、ロマンを感じているようです。かやお嬢さんが取りなしてくれたので、とりあえずは収まりました。ウソップは、南の海岸に行ったようなので、追いかけてみましょう。ちなみにこのゲーム、そのヤソップも仲間にできます。このエピソードに連れてくると、それにしてもあの羊、と悪口を言っていると、その羊が海岸に、変な男と一緒です。あ、お嬢様暗殺計画。しかも、羊はキャプテンクロという大海賊でした。クロは希望に優れる海賊でしたが、3年前に処刑されたはずです。海軍に追われることに疲れたクロは、モーガンたち海軍を返り討ちにした際、ある一景を案じました。部下であるジャンゴの催眠術で、偽物を黒に仕立て上げ、自分が死んだことにして、身を隠していたのです。それからカヤの元に潜り込み、3年かけて、村での信頼を築き上げました。そして、遺産相続の遺書を書かせて殺害、金と平穏を手に入れる、という計画です。ウソップに気づいても、余裕の黒、ウソップは嘘つきなので、いくら騒いでも誰も信用しないからです。3年も有能羊を演じ、とっさの判断力もある。相当頭がいいようです。とりあえず、かやのところへ。村人やかやに、黒のことを伝えるウソップですが、クラハドールはそんなことしない、と、全く信じてもらえません。しょうがないね。挙句、屈強な門番を呼ばれてしまいました。門番とのイベントバトル。ウソップも NPC として参加します。ウソップは遠距離タイプ
通常攻撃でも4マス分の範囲があります通常プレイだとせっかく削った敵にとどめを刺し経験値を盗む害悪ですまあ、前回も話した通り、あまりレベルにはこだわらないので、特に気にしません。こっちが強くなっても、それに比例して敵も強くなるだけですからね。では、もうしばらくお待ちください。いくら説得しても、全く声は届きません。それどころか、銃を突きつけられる始末。このままでは、カヤが本当に死んでしまいます。また南の海岸に来たウソップは、ある決断をします。うんなんと、今までのは全部嘘だったという、嘘を突き出しました。村人に余計な心配をかけず、一人で肩をつけることで、丸く収めようという考えです。ルフィたちも感心し、加勢することになりました。さあ、ついに対決の時です。あれ。海岸間違えた。急いで反対方向へ。ゲームでは、ルフィたちが迷ったりもしません。便利な前回コマンドで回復し、いました。黒猫海賊団です。嘘つくん発信の嘘も、一命を除いて全く信じません。こうなったら、力ずくで止めましょう。ここから、怒涛の5連戦。まずは下っ端とのバトルです。見どころは全くありません。私の強さにひるみますが、それ以上に黒が怖いようです。そこに現れたのは、シャムとブチ。黒猫海賊団の戦闘員です。ニャーバンブラザーズとのバトル。ブチは高火力、シャムは高機動の強敵です。ウソップがボコられている間に距離を詰め、必殺技で一気に削りましょう。黒猫海賊団との戦闘は、5連戦の長丁場ですが、バトルが終わるごとに回復できるので、体力満タンで挑み、毎回技をぶっ放しましょう。屋敷で待っていた、黒の登場です。かなり怒ってます。おっかねえ。このままだと黒に殺される。そこでブチは、ジャンゴに強化催眠術を要求。強化ブチジャンゴ戦です。ブチの必殺技、キャットが踏んじゃったは威力も高く、さらに範囲内全員ダメージという技です。またジャンゴも、攻撃技のチャクラム、マス攻撃のワンツージャンゴを使うくせ者です。麻痺は、スーターン行動負荷。回復薬もありますが、仲間に装備させ、隣り合わせで使う必要があります。主力が麻痺ると面倒いので、できれば一発で仕留めたいところです。ここも、ウソップ隊員におとりとなってもらい、一気に詰めて倒しましょう。では、しばしお待ちを黒切れそうとそこにカヤと子分たちが黒は他の執事も始末しましたがカヤがそれに気づきウソップの話が本当だと分かったのです財産はやるからで提携、と迫りますが、全く相手にしません。黒が欲しいのは金と平穏。金だけもらっても仕方ありません。ウ
ソップは、流行る古文に茅を逃がす任務を与え、この場を離れさせます。4人を追って、ジャンゴが行ってしまいます。早く黒を倒して、こちらも追いかけましょう。キャプテンクロとのバトルクロはスピードが高く、攻撃力も高い強敵です。まずは下っ端を倒し、全員で一気に攻撃しましょう。クロの必殺技は、範囲の優秀な猫の手、攻撃後移動できる抜き足。そして、範囲内無差別全体攻撃の射出と、バリエーションに飛んでいます。高レベルになると、一人や二人では、立ち打ちできない強さです。それでは、少々お待ちください見事勝利。得意のセリフをバッチリ決めて、ウソップを追います。発見。なんとか間に合ったようです。お覚悟。ジャンゴ戦です。特に話すことはないので、倍速。黒猫海賊団を見事撃退これで村人からも見直されると思ったらなかったことにしようと言います余計な心配をかけまいという男らしい心意気でしたお前なかなかかっこいいじゃねえかおっと勝利の宴会をしているとかやがお礼をしてくれるそうです海岸に誘われました行きます行きますウソップは七里釣りの血が騒いだようで海に出ることに感動のお別れシーンですゴーイングメリーゴーと言います。必要物資まで詰め込んで、譲ってくれました。踏んだり蹴ったりだな。海賊団にふさわしい船に、愉快な狙撃手も加わりました。新たな冒険に、いざ。ここから2分半の無駄行動が入ります。再びウソップの村に向かい、あるアイテムをもらいます。ここのおばさんから、子供の集めたガラクタを預かります。これらは、本作の重要要素、仲間グッズです。このように、マップを探索していると、よくわからないアイテムを入手することがあり、持っていると、対応するキャラを、勧誘できるのです。海岸にいた、ピーマン、ニンジン、玉ねぎを、これで仲間にできます。役立つ場面はないです。じゃあ、なぜ仲間にしたかというと、万が一アーロンが出てこなかった場合、仲間分加入 RTA に切り替えたかったからです。アホくさ。さあ、ガバにもめげず、続けましょう。あんたが珍獣へ。ここは強いボスもいないので、ルフィ短期で乗り込みます。これで、雑魚敵の数が減りますからね
、海賊団として、充実してきた麦わら一方。波に連れられ、宝島に向かっています。ここでは、宝を狙う者は神の逆鱗に触れる、という噂があります。当然、ルフィはノリノリ、上陸します。早速の雑魚演歌です。まあしょうがないね。こちらが一体なので、雑魚も一体、多くても二体になります。単純に、敵が少なくなるのはもちろん、操作する見方も減るので、非常にサクサク進められます。やっと着きました。探索してみましょう。開けたところに出ると、変な動物ばかりなのに気づきます。そこに、島の守り神という声が、例の噂のやつでしょうか。なんだかとぼけたやつですが、この珍獣は、島を荒らした人間だと脅してきます。珍獣とじゃれ合い、ビヨンと伸びたルフィを見て、驚く神様。神にも、海賊だった頃があるようです。結局、閉まらない会話に終始した後、逃げてしまいました。ここからは、雑魚に紛れたさっきのやつを、探し回ることになります。今回は、運よく一発で見つかりました。運が悪いと、2回3回と、無駄な雑魚戦を重ねることになります。一応ボスですが、弱いので、ルフィだけで十分です。捕まえてみると、めちゃくちゃ変なおじさんでした。乗りツッコミも完璧な、この箱詰めおじさんは、なお外門といい、20年もこの状態だそうです。この人は元海賊、ワンピースのあるグランドラインに向かい、知った海賊を山ほど見てきました。それにも全く恐れないルフィ。気に入ったのか、身の上話をしてくれます。20年前、ここに来た外門は、大岩で宝を発見しましたが、慌てて岩から落ち、箱にスポン。それ以来、自分が見つけた宝を守り続けているのです。ここであったのも何かの縁。代わりに宝を下ろしてあげましょう。ゴム人間なら人のびです。ありました。ここで選択し、中身を確認します。宝を見せようとしないルフィに、外門は全てを悟ります。なんと、宝箱は全て空っぽでした。悲しいなぁ。ちなみに中を調べないと、宝箱型の亀だったというオチになります。夢を失った外門に、海賊復帰の勧誘をしますが、仲良くなった珍獣たちを、これからも守り続けるそうです。まあ、後で仲間にするんですけどね、初見さん。新中クリアというところで今回はここまでご視聴ありがとうございました。こちらにも連れてくることができます。シャンクスは、続編での通信対戦100勝で仲間になりますが、ヤソップは40勝です。では、その父が故郷に戻ったら、何か起こるのか、早速試してみました。ウソップとルフィが出会う場面、ウソップにとって、予想だにしない訪問者が、そう、幼い頃に別れた、あの親父です。本編でも話がありましたが、ウソップは父のことを本当に誇りに思っており、この再会を大変喜びます。家族はともかく、他の村人とは気まずいので、本、ヤソップはエピソードに出てきません。ですが、このシーンで唯一出てきます
、黒がウソップの父をバカにするシーン。あくまで正体は明かさず、海賊としての誇りだけは譲りません。自慢の父をかばい、食ってかかるところも、間近で聞くことになります。そばにいてやれなかった息子がここまで言うのを、どんな気持ちで見ていたんでしょうね。その後、南の海岸に逃げ出したウソップに、追いついたシーン。自分がボロッと言われても、特に変わらないアソップ。大海賊としての、懐の深さを見せます。発見できた会話は、残念ながらこれだけです。ですが、ファンにとっては夢のようなワンシーンでしょう。以上、キャプテンウソップの隠しイベント紹介でした。